पत्रकार मंडळी बसलेले आहेत आणि त्यांनी जर कुठल्या कार्यकर्त्याला जर धोके लावून विचारलं तेव्हा वसईबद्दल काय बोलाल तर त्यांचे सगळे बालाखडी पाहत पाहत असतात जे काय सांगा आम्ही सांगायचं त्याच्याविषयी ते चांगलं सांगतो त्याच्यामुळे ते भिंता सांगण्यामध्ये जे काय मार्गदर्शन झालं तेच मी सांगण्यात गळ घालत नाही पण आपल्या कार्यकर्त्याला या महायुतीच्या कार्यकर्त्यांना माझी एकच विनंती राहील की महाराष्ट्रामध्ये तर सोडा पण आपल्या देशामध्ये जे युतीचं सरकार म्हणजे मोदींचं सरकार जे आलेलं आहे बीजेपीचं ते ह्या टायमाला बहुमताने आलं म्हणजे त्याच्यामध्ये प्रगती झाली महाराष्ट्रामध्ये दोन हजार चौदाला महायुतीच सरकार आलं शासन आपल्या हातात आलं पण एकच हे कार्यकर्त्यानं सांगेल पण आपल्या वसईमध्ये कधी येणार त्याच्याकरताच हा महामेळावा आपण घेतोय की जर वसईमध्ये महाराष्ट्रात आलं तरी आपली जी वेता आहे ती वसईकरांची पालघरकरांची ती आहेच त्याच्याकरता आपण जनजागृती केलं पाहिजे आपण दिवसाचे राहणे हे केलं पाहिजे की वसईची जर आमदारकी खासदारकी जर हे काढले तर मला तरी वाटतं की चाललं आपलं फाउंडेशन दिल्लीपर्यंत पडून दिल्लीपर्यंत आपले खासदार युतीचे महायुतीचे गेलेले आहेत पण आमदारकीचं काय आणि ही संधी फक्त पाच वर्षात ना येते मागच्या वेळेला पाहिलं की आपल्याला जेव्हा दोन वेळा दोन वेळा चिन्ह न घ्यायचं चिन्ह नाही घेतलं तरी चालेल म्हणून बॅटरीचं चिन्ह घेऊन आपल्या वसईकरांना एक प्राधान्य महायुतीच्या सीएम असतील आणि आपले उद्योगी साखरी साहेब असतील यांनी आपल्याला दुजोरा दिला पण आपल्या ही टेस्ट मॅच खेळून आता उपयोग नाही कारण आता युद्धाची वेळ आलेली आहे त्याच्याकरता मला बोलवलं पाटील ते नुसत्या हाताने काय होणार नाही तर धनुष्यपण हातात घ्या आणि मला पण ते पडलं की हाताने लढाई करतो तो पण त्याला बरोबर नाही आता धनुष्यपण घेतलंच पाहिजे आणि त्याच्यापेक्षा भाग असेल तर जे खडतं असा जो भाग आहे नाला सोमाऱ्याचा त्या नाला सोमाऱ्यामध्ये सुद्धा आपल्याकडे लंडनात पाठवून दिले सात हजार पाठवून दिलेले नाहीये त्याचा चप्पा चोरून करून काढणार ते आणि याची जी हालचाल आहे पुढे पालघर जिल्ह्यात होणार आहे साहेब एक हुकुमशाही मोडायची आहे ती दंडनेश्वर होणार नाही आणि त्याच्याकरता तुमची खास नेमणूक केली आणि तुमच्याकडनं या जनतेकडं फार आशा आहे कधी पण तुम्ही एक दिवस रात्र एक करा आणि जे पण बसायची जी हुकुमशाही आहे ती तुमच्यावरती आम्ही सोडवतो आमची तर साथ आहे आम्ही पण काही लोकांच्याकडनं बाही लोकांना कधी घाबरत नाही बाही किती त्यांनी सांगावं त्यांनी आम्ही पण त्यांना बाहेरगिरी शिकवलेली आहे पण एकच सांगतो त्या बाहेरगिरीचा आम्ही कधी फायदा घेतलेला नाही कमर्श घेतलेला नाही जे पण करायचं होतं ते लोक एकदा त्या न्यायासाठी काही केलेलं आहे पण आता वेळ आलेली आहे पण जे पण होईल त्याला आम्ही समोर जाणार आहे साम दाम दंड हे सुद्धा आम्ही आता वापरायला कमी पडणार नाहीये एकच सांगतो की साहेब रामदास शिंदे साहेबांना आणि ठाकर साहेबांना सांगतो साहेब जिथे जिथे आम्ही दोन दिवस प्रचाराला फिरतोय काही काल नायगावला गेलो होतो तर नायगावला काही ते म्हणजे लेडीज ज्या आहेत सोसायटीमध्ये राहणार आहे तेव्हा जर साहेब कधी कधी एक दोन दिवस आम्हाला धमकी येते आम्हाला सांगतो की नाही आम्ही प्रचार करायला आलो ते पत्र कधी आलो फ्लॅटवरती आलो आणि फ्लॅटवरती आजूबाजूला बघतात आणि सांगतात अगर बालबच्या सुखी रेखून देखणा चाहते सेफ रेखणा चाहते सुरक्षित रेखणा चाहते हमको सीधा वोट देने का कुठेतरी प्रथा जी आहे तर आम्ही जर त्याला खुले पडणार पण कमी जास्त लागेल ते शासन आहे पोलीस पोलीस दल आहे ते यांना त्यांच्यासाठी पण तुम्ही आपण आपण सरकारमध्ये आहोत शासनामध्ये आपलं राज्य चाललेलं आहे आणि अशा वेळेला सुद्धा एक तुम्ही याच्यामध्ये आमच्या कार्यकर्त्यांना दिलास आल्या एवढंच पाहिजे मी की अशी जी हुकुमशाही आहे प्रत्येक ठिकाणी पाहतो की अजूनपर्यंत दबदबाजवा गेलेला नाही काल मी बीजेपीच्या म्हणजे का अधिकाऱ्यांबरोबर कार्यकर्त्यांबरोबर मीटिंग केली त्याच्यामध्ये आमच्या जे वसंतदा इथले प्रमुख आहेत त्यांनी मला सांगितलं विजय पाटील आप चुनके आणगे तर मग आपचे आम आशा काय रखेंगे मी जे काय भाषण करतो त्यांना सांगितलं की तुम्हाला जो काय बसायचं पाहिजे तो तुम्हाला तुम्हाला इथं सांगतो की इथे जो शेअर टिकटचा काय होईल तो वाट नाही वाटेल तिथे ती माहिती नाही पण आमचं सगळं राज्य तर येणारच आहे पण तुमचा सेल इथे भरपूर वाढणार याबद्दल मी थापी देतो एकदा सांगतो सगळं कार्यकर्त्यांना की नुसतं आमदारकी ही आहेच पण आपल्याला महानगरपालिका मी 
खालंदाजी सांगितलं परत साहेबांनी सांगितलं की महानगरचा भ्रष्टाचार साहेब एकच सांगतो की आपल्या इथे आमदार नसल्यामुळे आपले मनोज पाटील साहेब आहेत बीजेपीचे त्यांनी एकशे बावीस कोटीचा भ्रष्टाचार काढला आपल्या इथे महाजन साहेब आहेत त्यांनी जो नोकर भरती आहे म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर सिस्टम जे काम करतात त्यांचा भ्रष्टाचार काढला ज्यांचं हजेरीत नाव नाही जे खरं कधी कामाला गेले नाही असे कामदार म्हणजे दाखवून पैसे खाले नाही ती इन्क्वायरी राहिलेली आहे एकशे बावीस कोटीची इन्क्वायरी राहिली तर कुठे तरी साहेब शासनाने याच्यामध्ये कमी पडू नये म्हणजे आमच्या कार्यकर्त्यांचं मनोबल वाढेल एवढंच मी सांगतो ही जी बेता आहे ही बेता तुम्ही साहेब तुम्ही करा आम्हाला पाठी टाका द्या आमचे कार्यकर्ते सगळे भक्कम आहेत आमचे भगिनी सर्व भक्कम आहेत पण जो काही हातात पुरवठा लागतो जो दारुवा लागतो तो तुम्ही शासनाकडनं द्या एवढी मी अपेक्षा करतो जय हिंद जय महाराष्ट्र